అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ డాక్టర్ ఎస్ సువర్ణాదేవీస్ విజ్డమ్ మీరు ఈ విజ్డమ్ని అందరికీ చేరవేస్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు మనం రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలలో సవరణ చట్టం దాని ప్రాధాన్యం అంశాలు నేర్చుకుంటున్నాం గత వీడియోలో నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో జరిగింది ఇది ఆస్తి హక్కును ప్రాథమిక హక్కుల జాబితా నుండి తొలగించడం జరిగిందని చెప్పుకున్నాం అలాగే ముఖ్యమైన అంశం ఇంతకు ముందు లోక్సభ మరియు శాసనసభల పదవీ కాలాన్ని ఆరు సంవత్సరాలకు ఉండేవి అయితే ఈ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా పంతొమ్మిది ఆరు సంవత్సరాల నుండి దీన్ని ఐదు సంవత్సరాలకు తగ్గించడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం అదే కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాం కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే మీరు గుర్తుంచుకోవడానికి ఇప్పుడు ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఐదు సంవత్సరాలు పదవీ కాలాలు ప్రణాళికలు అలా గుర్తుంచుకుంటే ఐదు అని గుర్తుంటుంది ఒకవేళ అంటే ఎవరైనా మరణిస్తే లేదా అనారోగ్యం ఏర్పడితే మధ్యంతర ఎన్నికలు అలాంటివి ఏర్పడతాయి తప్ప దాదాపుగా ఐదు అనేదానికి అలా ప్రాధాన్యం ఉంది గుర్తుంచుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఈరోజు యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో జరిగింది ఈ సవరణ మనకు నూట ఒకటి నూట రెండు వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ వన్ అధికరణాలు సవరించబడ్డాయి పదవ షెడ్యూల్ని రాజ్యాంగంలో నూతనంగా చేర్చడం జరిగింది మరి దీంట్లో ఉన్న అంశం ఏంటంటే పార్టీ ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టాన్ని రాజ్యాంగంలో చేర్చారు మీరు ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే అంతకుముందు ఇది లేదు పార్టీ ఫిరాయింపు లేవు అన్నీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉండేవి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఇది మారింది ఓకే తర్వాత అరవై ఒకటవ సవరణ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో అరవై ఒకటవ సవరణ చట్టం జరిగింది ఇది మూడు వందల ఇరవై ఆరు అధికరణానికి సవరణలు చేశారు మీరు మంచిగా గుర్తుంచుకోవచ్చు దీన్ని ఈజీగా ఇప్పుడున్న ఎన్నికల వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మనం అలా గుర్తుంచుకుంటే మనకి అరవై ఒకటవ సవరణ ద్వారా వయోజనులకు ఓటు హక్కును కల్పించే కనీస వయ పరిమితిని ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాల నుండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు తగ్గించడం జరిగింది అంటే జనాభా ప్రాతిపదికన చూసిన మనకు మెజారిటీ ప్రాతిపదికన చూసిన ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం కంటే ఎయిటీనే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచనతో అరవై ఒకట సవరణలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఈ సవరణ చేయడం జరిగింది అది ట్వంటీ వన్ టు ఎయిటీన్కి తగ్గింది అలా గుర్తుంచుకోండి ఓకే అంతకుముందు ట్వంటీ వన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్కే మనం ఓట్లు వేస్తున్నాం చాలామంది ఓకే దాని తర్వాత సెవెంటీ వన్ అమెండ్మెంట్ ఇది నైన్టీన్ నైంటీ టూలో జరిగింది ఎనిమిదవ షెడ్యూల్కు సవరణ జరిపారు ఇందులో నేపాలీ కొంకణి మణిపురి ఈ మూడు భాషల్ని ఎనిమిదవ షెడ్యూల్లో చేర్చారు సెవెంటీ వన్ అమెండ్మెంట్ అది ఓకే దాని తర్వాత డెబ్భై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో జరిగింది ఇది ఇరవై మనకు మనకు రెండు వందల నలభై మూడు అధికరణానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను కలపడం జరిగింది ఇందులో మనం ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణలు బాగా తోడ్పడతాయి ఇది పదకొండవ షెడ్యూల్ని నూతనంగా చేర్చడం వల్ల ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంలో పంచాయతీ సంస్థలను ఏర్పాటు ఎన్నికలు బాధ్యతలు ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఇవన్నీ కూడా ఇందులోనే వివరంగా ఉన్నాయి అలాగే డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఇది గ్రామ పంచాయతీ అయితే అది నగరపాలిక అలా గుర్తుంచుకోవాలి మనం సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ బిలాంగ్స్ టు గ్రామ పంచాయతీస్ జీపీస్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ బిలాంగ్స్ టు నగర మున్సిపాలిటీస్ ఇవన్నీ రెండు వందల నలభై మూడో అధికరణంలో నూతన అంశాలు కలపగా మనకు నగరపాలిక సంస్థలు వీటి ఏర్పాటు ఎన్నికలు బాధ్యతలు ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఇవన్నీ అంశాలు మనకి ఇందులో వివరంగా ఇవ్వబడ్డాయి ఇది ట్వెల్త్ షెడ్యూల్కు నూతనంగా చేర్చినటువంటి అంశం మనకి పరీక్షలలో అడుగుతూ ఉంటారు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణలు ఓకే మనం వీటిని ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలంటే స్థానిక స్వపరిపాలన అంశాల కింద గుర్తుంచుకోవాలి ఈజీ అవుతుంది అప్పుడు దీని తర్వాత ఎయిటీ సిక్స్త్ అమెండ్మెంట్ ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఇది రెండు వేల రెండులో వచ్చింది ఇందులో ఇరవై ఒకటి ఏ ఫిఫ్టీ వన్ ఏకి అధికరణలు కొత్తగా చేర్చారు ఇది నలభై ఐదవ అధికరణానికి మార్పులు జరిగాయి మరి ఇందులో ఏముంది అంటే మనకి చాలా నచ్చిన అంశం ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు బాలబాలికలకు 
ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్య కల్పించబడింది అంతకుముందు పిల్లలకి విద్య ప్రాథమికంగా నిర్బంధ విద్య ఉందా అంటే లేదు దీని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే పనులలో కర్మాగారాలలో ఇండ్లల్లో ఎక్కడ అక్కడ అని కాకుండా చిన్నపిల్లలు పాఠశాలలోనే ఉండాలి కర్మాగారాలలో ఉండకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఎయిటీ సిక్స్త్ అమెండ్మెంట్లో ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్యను కల్పించడం జరిగింది తర్వాత తొంభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఇది ఎనిమిదవ షెడ్యూల్కు మార్పులు చేశారు ఎయిటీ వన్ త్రీ థర్టీ మరియు త్రీ థర్టీ అధికరణకు సవరణలు చేశారు దీంట్లో బోడో డోగ్రీ మైథిలి సంతాలి మళ్ళీ ఒకసారి వినండి బిడిఎంఎస్ బిడిఎంఎస్ బోడో డోగ్రీ మైథిలి సంతాలి ఈ భాషల్ని ఎనిమిదవ షెడ్యూల్లో చేర్చారు దీంతో భాషల సంఖ్య ఇరవై రెండుకు పెరిగింది ఈ నాలుగు చేర్చడం వల్ల ఓకే ఇక చివరిగా మనకి తొంభై ఆరు నూట ఒకటి నూట మూడు నూట ఆరు నూట ఎనిమిది దీంట్లో తొంభై ఆరవ సవరణ బిల్లు చట్టంగా మారితే ఎనభై ఒకటి మూడు వందల ముప్పై మరియు మూడు వందల ముప్పై రెండు అధికారులకు సవరణలు చేయడం జరిగింది దీంట్లో ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే రెండు వేల ఒకటి టూ థౌజండ్ వన్ జనాభా లెక్క ప్రకారం లోక్సభ అండ్ విధానసభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగింది నైంటీ సిక్స్త్ అమెండ్మెంట్ దాని తర్వాత నూట ఒకటి సవరణ బిల్లు ఇది తొమ్మిదవ షెడ్యూల్కి సవరణ జరిగింది ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా పంపిణీ చేసే పంచదార తదితర వస్తువులు అంటే మనకి ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి రేషన్ షాపులలో దొరికే వస్తువులు ఉన్నాయి కదా చక్కెర గోధుమలు పిండి బియ్యం ఏవి ఇస్తే అవి అప్పుడు కోర్టుల పరిధి నుంచి తొలగించడానికి ఉద్దేశించారు ఇది ఎప్పుడంటే నూట ఒకటవ సవరణ బిల్లులో తొమ్మిదవ షెడ్యూల్లో ఓకే తర్వాత నూట రెండవ సవరణ బిల్లు ఇది మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి జే అధికరణాన్ని రాజ్యాంగానికి ఈ సవరణ బిల్లు ద్వారా దీన్ని చేర్చారు ఢిల్లీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఏ విషయం పైననైనా పార్లమెంటుకు చట్టం చేసే అధికారం కల్పించడం జరిగింది మనం ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు దీన్ని అంటే మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీ మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పుడు ఢిల్లీకి రాష్ట్రానికిగా సంబంధించిన అన్ని విషయాలపై దానికి ఎందుకు అధికారం ఉండకూడదు అనే దాని మీద ఇది సవరణ చేయడం జరిగింది ఢిల్లీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఏ విషయం పైనైనా పార్లమెంటుకు చట్టం చేసే అధికారం కల్పించడం జరిగింది నూట మూడవ సవరణ బిల్లు జైనులకు మైనార్టీ ప్రతిపత్తిని కల్పించడం కోసం రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదించింది దీనికి షెడ్యూల్ కానీ అంశాలు కానీ ఇవే నూట ఆరవ సవరణ బిల్లు దీనికి మనం అధికరణలు షెడ్యూలు లేవు సహకార సంఘాలకు రాజ్యాంగ బద్ధం చేయడం కోసం దీన్ని మనం ప్రత్యేకమైన అంశంగా చెప్పుకుంటాం అంటే నూట ఆరవ సవరణ బిల్లులో సహకార సంఘాలను రాజ్యాంగ బద్ధం చేయడం కోసం ఏర్పాటైంది ఈ చిట్ట చివరిగా నూట ఎనిమిదవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు మనం నిన్నటికి ఇవాళకి డిస్కషన్లో చట్టసభల్లో మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించారు ఇలా నూట ఎనిమిదవ బిల్లు ఏర్పడింది షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరోసారి ధన్యవాదాలు మళ్ళీ తరగతిలో కలుసుకుంటాం